ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാൻ ലയന നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൈ പ്ലാൻസ് എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതെൻ്റെ മാർബിൾ ക്യൂൻ പോത്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന മണി പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോത്തോസിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കൂടി ഇതുപോലെ നിറഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാർബിൾ ക്യൂൻ പോത്തോസിനെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് മണി പ്ലാന്റിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് നമുക്ക് എല്ലാ മണി പ്ലാന്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബുഷാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിലാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ വള്ളികൾ താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വള്ളികൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ വള്ളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ എങ്ങനെയോ ഒടിഞ്ഞു പോയതാണ് പക്ഷെ അത് ഒടിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനൊരു വേറൊരു തണ്ട് പുതിയതായിട്ട് മുളച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇലകളുള്ള നോഡിലെല്ലാം നമുക്ക് പുതിയ ഒരു തൈ അല്ലെങ്കിൽ ചെടി പുതിയതായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് നട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൈ പിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു വളർന്നു വരുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും വളർന്ന് വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നോഡിലെ വേരുകൾ മണ്ണിലിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളതിനെ ഇവിടെ വെച്ചിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് ഈ പീസിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു നോഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഇല ഇല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഈ വേരുകളാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ നടാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിൽ മണൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ണിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നടാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ വേരുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വേരുകൾ പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിൽ ഇപ്പോൾ മണൽ കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മണ്ണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മണ്ണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മണ്ണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ നമ്മൾ മണി പ്ലാന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തൈ നടാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഹോളിട്ടു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഈ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ട് നോടും വെളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ര ഈ രണ്ട് നോഡിലും നമുക്ക് ഒരു മുളയുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് രണ്ടും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിനെ ഒരു മണ്ണിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ അതിൻ്റെ വേര് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം അതിനെ നടാനായിട്ട് പിന്നെ വേരിനെ നമ്മൾ ലൂസായിട്ട് വയ്ക്കുക ഒരുപാട് തറച്ച് വയ്ക്കാതെ ലൂസായിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണ് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ മതി വേര് ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാതിരിക്കുക വേരിനെ ലൂസായിട്ട് വിടാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ബഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇത് മുളച്ച് വലുതായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഷെയ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ഒരു തൈ ആയിട്ട് വളർന്നു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് മണി പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് പോത്തോസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക്
ഈ രണ്ട് നോഡ് മാത്രമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു നോഡിൻ്റെ വേരിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മണ്ണിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൈയ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഏത് ഏത് പോസ്റ്റോസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മണി പ്ലാന്റിന് നമുക്ക് ബുഷാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ ചട്ടിയിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാങ്ങിങ്ങിൽ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ചട്ടി നിറയാതെ തണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള തണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഇറങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേക്ക് ആ വേരുകൾ ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ആ തണ്ടിനെ വളച്ച് നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വളരാൻ അനുവദിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചട്ടിയിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു തണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത കഷ്ണത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ചാടുന്ന ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു തണ്ടിൻ്റെ ഈ വേര് ഈ ഒരു വേര് നമുക്ക് മണ്ണിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ ഈ ചെടിയെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന തണ്ടുകളെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആ തണ്ടുകളെ നമ്മളിപ്പോൾ തൈ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ ഒരു ഹോള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ അതിനെ നട്ടു കൊടുക്കുക ചട്ടിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ണങ്ങളെ നമ്മൾ തൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളെ ചട്ടിയിൽ വേരുകൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നടന്നതിലൂടെ നമ്മൾ നിറയെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ നട്ടു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചട്ടി നിറഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന തണ്ടുകൾ വെട്ടി കുത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചട്ടി നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ പുറത്തേക്ക് വളരാൻ വേണ്ടി വിടുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം ഇതുപോലെ തണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ കുത്തിയതാണ് ഈ തണ്ടുകളൊക്കെ പിന്നെ ഈ തണ്ടുകളൊക്കെ വളർന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെടി നമ്മുടെ ഈ ചട്ടിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിറഞ്ഞ് വളർന്നു വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മണി പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് നല്ല ബുഷിയാക്കി നിർത്താൻ പറ്റും